மறக்காம சே ப்ரொடக்ஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தோழர்களே பொதுவாக நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் ரெண்டு இருக்கு அப்போ எதெல்லாம் நம்பிக்கைகள் எதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைகள்ங்கிற ஒரு அடிப்படையான புரிதலுக்கு வந்துட்டோம்னா அப்புறம் அந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்குள்ளே இறங்குறது இன்னும் கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்பிக்கைகள் எங்கிறதுல ரொம்ப 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 அடிப்படையாக இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கடவுள் நம்பிக்கை அப்புறம் கடவுள் இல்லை என்கிற நம்பிக்கை ரெண்டும் அது ஒரு நம்பிக்கை தானே க கடவுள் இல்லை என்கிற அந்த அந்த அறிவியல் பூர்வமாக சயின்டிஃபிக்காக புரிந்து கொள்கிற அது அது ஒரு விதமாக அது ஒரு நம்பிக்கை நம்முடைய நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இந்த ரெண்டு நம்பிக்கைக்கு சம மரியாதை கொடுக்கறது சம உரிமை கொடுக்கறது அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்த உருவாக்கி கொடுத்த அந்த சட்டத்தின் மிகச்சிறப்பாக சிறந்த அம்சமான ஒன்றால் இது எந்த மதத்தையும் சார்ந்த நாடு அல்ல இந்த இந்துக்கள் அதிகமாக உள்ள நாடு ஆனாலும் இந்து நாடு அல்ல இந்தியா தான் அதுதான் நம்முடைய பெருமை உலகத்தில் ஏன்னா மற்ற பல விடுதலை அடைந்த நாடுகள்லாம் தன்னை முஸ்லீம் நாடு என்று அறிவித்து கொண்டன கிறிஸ்தவ நாடு என்று அறிவித்து கொண்டன இந்தியா விடுதலை அடைகிற போது மதச்சார்பற்ற நாடாக அறிவித்து கொண்டது அதில் தான் நமக்கு பெருமை மதச்சார்பற்ற நாடு என்று வருகிற போது அதில் அனைத்து விதமான நம்பிக்கைகளுக்கும் உத்தரவாதம் என்று நம்ம சட்டத்தில் இருக்குது அதில் என்ன அர்த்தம்னா கடவுளை நம்புகிறவங்களுக்கும் சம உரிமை நம்பாதவர்களுக்கும் சம உரிமை இதெல்லாம் நம்ம நம் நம்மளாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் நீங்கள் நம்ம அரசமைப்பு சட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதை பாதுகாக்கிறதுக்கான போராட்டமே எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரியும் அந்த வகையில் நம்பிக்கையும் மூட நம்பிக்கைகளும் என்று பார்க்குற போது பொதுவாக நம்பிக்கைகள் என்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னது போல் இறை நம்பிக்கை அல்லது சில பேர் இறை நம்பிக்கைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா கடவுள் மேல் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை ஆட்டு வைக்குது நம்மளை கட்டுப்படுத்துது இல்லாட்டா எப்படி எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக நடக்கும் அப்படின்னு இப்போ என்கிட்ட கூட ஒருத்தர் வாதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் டெய்லி ஃபேஸ்புக்கில் என்ன வேங்க இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க அறநூற்றம்பது கோடி மக்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட கைரேகை ஒரே மாதிரி கிடையாது இல்லையா அதை வச்சு தானே குற்றவாளிகளே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை வச்சு தானே ஆள் உயிரோடு இருக்காங்க தெரியாமலே அந்த வேட்பாளருக்கான கடிதத்தில் க கை நாட்டு வைக்க வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ இவ்வளோ வித்தியாசம் உள்ள கைரே அந்த கைரேகை இவ்வளோ துல்லியமாக வேறுபடுதுன்னா அப்போ அதை யாராவது ஒருத்தர் தானே செஞ்சுருக்க முடியும் தானாக எப்படி நடக்கும் அப்போ அதன் மூலமாக அப்படி அந்த மாதிரி உருவிச்சிக்கிட்டே போவாங்க அதெல்லாம் அப் அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை அது இயற்கையை நான் நம்புகிறேன் அந்த நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்குது அதை நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இயற்கையை நம்புகிறேன் ஆனால் நான் கும்பிட மாட்டேன் எதுக்கு கும்பிடணும் அப்படி அப்படி அது ஒரு விதமான நம்பிக்கை இப்படி இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான நம்பிக்கைகள் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நமக்கு பெருசாக இடைஞ்சல் பண்ணுறது இல்லை நான் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்னும் சொல்ல நேரங்களில் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை நமக்கு உதவியாக கூட இருக்கும் உதவியாக கூட இருக்கும் என்னென்னா உதாரணமாக இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம நீண்ட கால கனவு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த இந்த மண்ணில் ஒரு புரட்சி நடக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரணுங்கிறது அதெல்லாம் சே அந்த இலக்கு அந்த லட்சியம்லாம் சேர்ந்தால் நம்ம செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த புரட்சி ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க இத்தனை தேதி இப்போ லெனின் அங்கே அறிவித்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு புரட்சி தேதி அறிவித்து வாங்கன்னு அரவுகள் உறவுன்னு வச்சுங்க பல பேர் சொல்கிறேன் வீர வேல் வெற்றி வேல் சொல்லிட்டு தான் வருவான் வரட்டுங்கிற நமக்கு என்ன கெட்டு போச்சு அதில் அவர்களும் அவர்கள் பங்கெடுக்காமல் நிச்சயமாக எந்த புரட்சியும் முழுமையடைய போகிறது இல்லை எனவே அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் அவருடைய நம்பிக்கை இது நல்ல ஏதோ நல்லதுக்கு செய்கிறாங்கப்பா வா நம்மளும் சாமியை கும்பிட்டு கிளம்ப வந்து கிளம்புவாங்க வா அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் பொங்கல்களும் கொண்டு வருவாங்க வா கூடு எனக்கு பசி வேற வாங்கி சாப்பிட்டுக்குவோம் இப்படியான அந்த வளர்ச்சிக்கு அது பரஸ்பர உதவிக்கு உறவுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் நம்பிக்கைகள் என்பது நமக்கு பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் இடைஞ்சதாக இருக்கிறது இல்லை அதிலே மூழ்கி போகிறது அதிலே அது தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறது இல்லை வேறு கட்டம் அதை அதை பற்றி நம்ம தனியாக சிந்திக்கலாம் எல்லாம் இப்போ இன்னும் கூட சில மத பிரிவுகளே இருக்குன்னு இப்போ பெந்த கோஸ்தேங்கிற பிரிவில் நமக்கு தெரியும் அவங்க நோய் வந்தால் கூட அவங்க டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க இப்போ ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பல நோய்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குணமாகிடுங்கிறது நம்ம உடலுடைய இயற்கையான விஷயம் அது ஏன்னா இவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா நம்ம ஜப பண்ணனால தான் குணமாச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி அதெல்லாம் தனி தனி இப்படி சில பேர் அப்படியான விரதங்கள் இருக்கிறது சில மந்திரி சாசரி அப்போ நினைக்கிறது இப்படி எல்லாம் பல இதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி அளவுக்கு மீறி போகிற போது அது தனிப்பட்ட நபர்களையும் ப
ஸோ அளவுக்கு மீறி போகிறபோது அந்த நம்பிக்கை இடைஞ்சலாக மாறும் ஆனால் பொத்தாம் பொதுவாக பார்க்கறதா அது வந்து நமக்கு பெரிய அளவில் இடைஞ்சலாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் மூட நம்பிக்கை என்பது அப்படிப்பட்டதல்ல நிச்சயமாக அது வந்து இடைஞ்சல் செய்கிறது அடுத்து நம்ம முட்டாளாக்குகிறது நம்ம ஆறு அறிவு படைத்த விலங்குகள் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் விலங் விலங்கினத்திலேயே உயர்ந்த இனம் மனித இனம் தான் ஏன்னா மற்ற விலங்குகளுக்கெல்லாம் ஐந்து அறிவு மனிதர்களுக்கு தான் ஆறு அறிவு அந்த ஆறாவது அறிவு தான் பகுத்தறிவுன்னு நம்ம பாடத்தில் படிச்சுருக்கிறோம் அந்த பகுத்தறிவை இது வந்து இந்த மூட நம்பிக்கை வந்து கொஸ்டின் பண்ணுது அந்த பகுத்தறிவை வந்து இந்த மூட நம்பிக்கை பரிகாசம் பண்ணுது அப்போ அந்த வகையில் அது நம்முடைய நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை முடக்குறது நீ ஒரு விஷயத்துக்காக நீ ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும்னு இல்லை இல்லை போய் ஆத்தாவுக்கு ஒரு இப்போ கூழ் வச்சுட்டா போதும் எல்லாம் சரியாக போய்டும் அப்படின்னு தானே அங்கே நம்மளோட செய் முயற்சி முடக்கப்படுகிறது இல்லை கொ குழந்தைக்கு அம்மா பட்டிருக்கு மருத்துவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு இல்லை 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 நான் அம்மன் அம்மன்கிட்ட வேண்டிட்டேன் அம்மையோட கோபம் அம்மனோட கோபம் தான் இது அதனால் அந்த அம்மன் கோபப்படாமல் பார்த்துக்கிட்டா போதுன்ட்டு அதுக்காக பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த குழந்தைக்கியோட உயிர் என்ன ஆகுன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் வருகிற போது அது ஒரு எல்லையை தாண்ட வைக்குது நம்ம நம்முடைய முயற்சிகளை முடக்குகிறது நம்ம சில பூஜைகள் செஞ்சால் போதும் சில சடங்குகள் செஞ்சால் போதும் எல்லாம் சரியாக போய் நினைக்கிற போது நம்முடைய சுய முயற்சியை அது முடக்குகிறது எனவே அந்த வகையிலையும் அது மூட நம்பிக்கை என்பது நம்மளை பாதிக்கிறது மூன்றாவது மிக முக்கியமானது என்னென்னா ஒவ்வொரு மூட நம்பிக்கையும் நம்முடைய சுய மரியாதையை அவமானப்படுத்துகிறது நமக்குன்னு ஒரு இப்போ நீங்கள் மாதிரி சங்கத்தில் இயங்குகிறீங்கன்னா அந்த பெண்ணியம் பெண்ணுரிமை நம்முடைய சுயம் பெண்ணின் சுயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்கள் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஆள் நீங்கள்லாம் இல்லையா அப்போ அந்த எனக்குன்னு ஒரு சுயம் இருக்காது ஏன் விட்டு கொடுக்கணுங்கிறதா நம்ம குடும்பத்திலேருந்து த சமூக வரைக்கும் நடத்துகிற போராட்டமே அதுதானே அந்த சுயத்தை அந்த சுய மரியாதையை கேலி பண்ணுவதாக அதை அவமானப்படுத்துவதாக இந்த மூட நம்பிக்கை இருக்கிறது இது அடிப்படையான ரெண்டு பிரிவான வச்சுக்கலாம் இதில் பெண்கள்னு வருகிற போது இந்த முட்டாளாக்குகிற விஷயம் செயல்களை முடமாக்குகிற விஷயம் மூன்றாவதாக ஒரு சுயமரியாதையை அவமானப்படுத்துகிற விஷயம் இந்த மூணுமே எல் இந்த மூன்றுமே அப்படியே டபுள் ஆகுது இரட்டிப்பு எல்லா பொதுவாகவே எல்லாருமே எல்லாருக்குமே இந்த மூட நம்பிக்கையுடைய பாதிப்புங்கிறது பொதுவானது பெண்களுக்கு அது டபுள் பாதிப்பாக மாறியது கூடுதல் சிக்கல் கூடுதலாக அவளை முடக்குகிறது கூடுதலாக அவளுடைய சுயமரியாதையை கேவலப்படுத்துகிறது என்றெல்லாம் அதை விரிச்சிக்கிட்டே போகலாம் இப்போது இந்த மூட நம்பிக்கை என்பது அடிப்படையில் எல்லா மதங்களும் இருக்கிறது இப்போ கடவுள் நம்பிக்கையே மூட நம்பிக்கையாக இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்குள்ளே நம்ம இறங்கினோம்னா இன்னைக்குள்ளே இந்த கிளாஸ் முடியாது அதனால் நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் ஏன்னா அது நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் சொன்னேன் அது அதனால் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய இடைஞ்சல் இல்லை இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு இப்போ பெரியார்கிட்ட கேட்டாங்களாம் நீ கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லி நிரூபிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க இருக்குன்னு சொல்லுவேன் வேறு என்ன சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு வரேன் இருக்குன்னா இருக்குப்பா அவ்வளோதான் வந்து என்ன நிற்க சொல்லு அப்படின்னு அவ்வளோதான் நமக்கு அதில் ஒன்று பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இந்த இந்த ம மதம் சார்ந்த சடங்குகள் இது போன்ற விஷயங்களான மூட நம்பிக்கை என்பது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா மதத்திலும் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறனால இங்கே இந்து மதம் பெரும்பான்மை மதம்ங்கிறதுனால நாம் வந்து இங்கே அதை கூடுதலாக அனுபவிக்கிறோம் அது கூடுதலாக கண்ணுக்கு தெரிகிறது இப்போ நம்ம கூட சண்டைக்கு வர்றவங்க கூட அதில் தான் எங்கே எங்களை மட்டும் சொல்கிறீங்க முஸ்லீம்களை பற்றி எதாவது பேசுகிறீங்களா கிறிஸ்தவங்களை என்னமோ பண்ணுறாங்க அதை பற்றி எதாவது பேசுகிறீங்களா ஆ அவங்களும் சண்டைக்கு வருவாங்க எங்கள் இதுலேயே டிவி டிபேட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கெல்லாம் இந்துக்களின் விரோதிகள் தான் ஆரம்பிப்பான் ஆனால் அப்போ அந்த என்னடா ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கும் போது நான் சொல்லுவேன் இல்லைங்க எங்களுக்கு எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை மதம் எதுவோ அதை எடுத்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கோங்க பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தோழன் அங்கே இருக்கிற இஸ்லாமிய அமைப்பில் எடுத்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறான் எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் அஞ்சாமல் நான் சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் சும்மா கதை ஓட்டுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு போவோம் அது மாதிரி ஒரு கிறிஸ்தவ நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முற்போக்காளர்கள் ஒரு பகுத்தறிவாளர்கள் அங்கே கிறிஸ்தவ மதத்தை எடுத்து தான் போராடிட்டு இருப்பாங்க ஏன் இலங்கையிலும் மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கும் சிங்கள மதம் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அந்த சாரி பௌத்த மதம் புத்த மதம் ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த மதத்தில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கையில் எடுத்து போராடிட்டு இருப்பாங்க அங்கே சிறுபான்மை மதம் இந்துக்கள்னால் அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க இங்கே முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்துவர்களுக்கும் ஆதரவாக இருக்கிறது போல் பாகிஸ்தானில் இந்துக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் அப்படின்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன் நம்மளும் மட்டும் கரெக்டாக சொன்னீங்க தோழரும் அடிப்பாங்க மற்றவங்க
இது கூடுதலாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் தத்துவமாக ஒரு மற்ற மதங்கள் கூட நடைமுறையில் இருக்குது சில சில நான் முஸ்லீம்கள்கிட்ட போய் சில மூட நம்பிக்கையில் சொட்டி காமிச்சோம்னா இது எங்கள் மறைன்னு உள்ள கிடையாதுங்க நடுவில் வந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க எங்களால் அதை மாற்ற முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்துவ மதத்தில் சில பேர் கடைப்பிடிக்கிற மூட நம்பிக்கையை பற்றி கேட்டோம்னா இல்லை இல்லை இது நாங்கள் வந்து எந்த நாட்டில் இருக்கிறோமோ அந்த நாட்டு மூட நம்பிக்கை எங்கள் கூட ஒட்டிக்குது அடிப்பாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் தாலி கட்டுவார்கள் ஏன்னு கேட்டால் இந்துக்கள்கிட்ட வந்து கடன் வாங்கினது இப்படி அதை அந்த மாதிரி பட பழக்க வழக்கங்கள் அப்படி வச்சுக்குவாங்க இது மாதிரி எந்தெந்த நாட்டில் இருக்கோ அதை அப்படியே நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் தவிர எங்களுக்குன்னு சொந்தமாக மூட நம்பிக்கை கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுலேயும் வேறு சில விஷயங்கள் இருக்குது இப்படி மற்ற மதங்கள்லாம் இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் இந்து மதத்தில் அது கூடுதலாக இருக்கிறது தத்துவமாக இருக்கிறது அது போதனையாகவே இருக்கிறதுங்கிறதான் மற்ற மதங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிப்படையான ஒரு வேறுபாடுன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இந்து மதம் சார்ந்த அது அல்லது இந்தியாவில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய சில மூட நம்பிக்கைகள்னு சில விஷயங்களை பொதுவான மூட நம்பிக்கை எல்லாருக்குமா மூட நம்பிக்கைகள் சில விஷயங்களை பட்டியலிட்டுலாம் இப்போ குறிப்பாக சொல்ல கிரகணம் சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இன்றைக்கும் இந்த இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டிலும் இப்போ சந்திர கிரகணத்தை அன்றைக்கி பட்டினி கிடக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க சூரிய கிரகணத்தை அன்றைக்கி அன்றைக்கி சாமி கும்பிட்றவங்க இருக்கிறாங்க அன்றைக்கி அதுவும் போயிடக்கூடாது அன்றைக்கி கோயிலே முடி வச்சிடறோம் சாமிக்கே தீட்டு பிடிச்சிடோம்னா அப்போ அவ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான்னு நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் பொதுவானதாக இருக்குது எல்லாம் அது அதில் ஆண் பெண் வேறுபாடே கிடையாது அது போல் சகுனம் சகுன நம்பிக்கைகள் அதுவும் பொதுவானது இதில் என்ன தான்லாம் கிடையாது எனக்கு இது சம்மந்தமாக ஒரு வேடிக்கையான அனுபவம் கூட இருக்குது எங்கள் எங்கள் பெரியப்பா குடும்பம் அந்த மாதிரியான சகுனம் மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ளவங்க நான் அவங்க வீட்டில் தான் வீட்டை விட்டு ஓடி போகும்போதெல்லாம் அவங்க வீட்டில் தான் போயிருப்பேன் கோச்சிக்கிட்டு போகும்போதெல்லாம் என்ன அங்கே தான் அரசியல் கற்றுக்கிட்டேன் அது ஒரு காங்கிரஸ் குடும்பம் அவங்க பேசிக்கிட்டு ஒரு நாள் அவர் வந்து எங்கள் பெரியப்பா வெளியே கிளம்புவதெல்லாம் எதிர்த்தாப்பில் விதவை வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார் யா பார்த்தேன் யார் வரல போங்கன்னு சொன்னக்க தான் வெளியே புறப்படுவார் அப்படி ஒரு நாள் புறப்படும் போது பெரியப்பா விதவை வருது வந்துடுங்க அப்படின்ட்டேன் என்னடா சொல்கிறேன் பதறி போய் திரும்ப வந்துட்டார் எங்கடா வருதுன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு பசுமாடு வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் பெரியப்பா என்ன சொல்லு நேற்று அதோட காலம் மாடு செத்து போச்சு பெரியப்பான்னு ஏன்னா அப்போ அதோ அதானாதுங்க போடா நீ அப்படின்னு தேட்டி விட்டு அப்போ ஆதரவிச்சு நம்ம குதர்க்க புத்தி இன்னும் போக மாட்டேங்குதுன்னு வச்சுங்க ஏன்னா அதான் எங்களா இடத்துலையும் சண்டை போடுறது இந்த மல்லு கட்டுறதுலாம் அதுலேருந்து வர்றது ஆக இந்த மாதிரியான முடனம் சகுனம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் கண்ணதாசன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அற்ப தமிழுக்கு தமிழ் அவர்கிட்ட கைகட்டி சேவகம் செய்யும் சொல்லுவாங்க அவ அவர் மற்றவங்களாம் தமிழை கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க தமிழ் அவர்கிட்ட போய் நிற்கும் என்னை பயன்படுத்து என்னை பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஏற்பட்ட அற்புதமான கவிஞர் அவர் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிக்கிறாரு நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க தினமணி கதிரில் அப்போ வார வாரம் தொடர்ச்சியாக எழுதிட்டு இருந்தார் அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வார வாரம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட லட்சக்கணக்கில் வாசகர்கள் ஏன்னா அதில் எழுதுகிற விஷயங்கள் பூரா அவ்வளோ அவருக்கே இவ்வளோ எழுத்து நடையலை படிக்கிறதுக்கு அப்படி சுவாய சுவையாக இருக்கும் அதை விட நிறைய சினிமா காரங்கள் உதாரணம் காட்டினா அவர் சினிமா ஃபீல்டில் இருந்தவர் தானே அதனால் சினிமா சம்பவங்கள் பல விஷயம் உதாரணம் காட்டி ஒவ்வொன்றா எழுதிட்டே வருவார் அதனால் எல்லாருமே அதை விரும்பி படிப்பாங்க அதில் ஒரு கட்டத்தில் இந்த விதியை பற்றி ஒரு கற்றுவ எழுதுகிறார் இந்த விதி என்பது பொய் அது மூ இந்து மதத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கை என்று இந்த பகுத்தறிவாளர்கள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் விதி என்பது வ வலியது என்பதற்கு சில உதாரணங்கள் சொல்லி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்த சில சம்பவங்கள் சொல்லி ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் லட்ச கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சவர் ஆனால் ஒரே ஒரு படத்தில் அத் போண்டி ஆயிடுறார் பிச்சைக்காரன் அப்படிலாம் நடக்குது இல்லை அதை அதெல்லாம் சொல்லி இது எப்படி விதி தானே காரணம் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு சம்பவங்களை சொல்லி அதை சொல்கிறார் ஆக அதை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அவர் வந்து அன்னைக்கு தேதியில் தெருவில் இருக்கணுங்கிறது தான் விதி அவர் என்ன தான் முட்டுக்கட்டு ப போட்டிருந்தாலும் அவரால் அதை தடுத்துருக்க முடியாது அப்படின்னு வருது அப்புறம் அடுத்த கொஞ்ச நாள் கழித்து அடுத்த கட்டுற அதில் சகுனத்தை பற்றி எழுதுகிறார் அதுலேயும் சினிமா உதாரணம் தான் சொல்கிறார் கொடைக்கானல்லையோ அல்லது ஊட்டியிலையோ ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு படப்பிடிப்பு குழுவினர் திரும்ப புறப்படுறாங்க ஏன்னா அப்போலாம் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எதுவுமே கிடையாது அந்த படப்பிடிப்பு முடிச்சாச்சுனாக்கா அந்த நெகட்டிவை கொண்டு வந்து மெட்ராஸில் கொண்டு வந்து உடனே அதை டெவலப் பண்ணிடலன்னா அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளே பண்ணி அதெல்லாம் கெமிக்கல் தானே
இப்போ அந்த பின்னாடி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஏற்கனவே ஸ்டுடியோ அங்கே புக் பண்ணியாச்சு உடனே இந்த லேபை புக் பண்ணியாச்சு கொண்டு போய் ஃபிலிமை கொடுக்கலனாக்கா அவன் இன்னொரு நாள் தள்ளி போட்டுருவான் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது லேட் ஆகிடும் ஏன்னா இல்லை இல்லை இப்போ புறப்படுவோம் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க ஆனால் வர்ற வழியிலேயே அந்த அப்படின்னைக்கு ஒரு கடுமையான நிலச்சரிவு அந்த மலைப்பதில் ஏற்பட்டு ஒரு மரம் விழுந்து அந்த அந்த டீமே செத்து போச்சு இன்க்ளூடிங் ப்ரொடியூசர் அதை அதை சொல்கிறார் இவர் அப்போ பாருங்கள் அது அது வந்து பரபரப்பாக வந்த செய்தி ஏற்கனவே செய்தியாக வந்திருக்கு அதனால் எல்லாருக்குமே அந்த செய்தியை படிக்கும்போது ஆஹா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செய்தியை பற்றி எழுதுகிறாருன்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிப்போம்ல அப்படி படிக்க அவர் முடிக்கிறார் அவர் ஒரு நிமிடம் மற்றவர்களுடைய அறிவுரையை கேட்டு அந்த சகுன பூனையின் மூலமாக வந்த சகுனத்தை புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய ப பயணத்தை நிறுத்தி இருந்தால் அத்தனை பேரும் பிழைச்சிருப்பாங்க நிலைந்தார் உடனே நமக்கு இந்த இந்த குதர்க்க புத்தி குமரேசன் எது சிலிர்த்து எழுந்தான் உடனே அவருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிச்சேன் என்ன கடிதம் அனுப்பிச்சேன்னா ஐயா நீங்கள் சொன்னது சரி இப்போ அந்த விதிப்படி அவர் சாகுறது தான் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா பூனை குறுக்க போனான்னா யானை குறுக்க போனான்னு ஏ அது நடக்கிற நடக்கத்தானே செய்யும் இல்லை பூனை குறுக்க போகிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க பயணத்தை நிறுத்தி விதியை நிறுத்த முடியும்னா எது பெருசு சகுனம் பெருசா விதி பெருசா ஏன்னா விதியை தீர்மானித்தது கடவுள்னா அப்போ கடவுள் தான் சக் கடவுளோட சக்தி பெருசா அல்லது சகுனத்தை புரிஞ்சுட்டு மனிதனால் அதை தடுக்க முடியும்னாக்கா மனிதன் பெரிய ஆளா அப்போ நீ அதை கொஞ்சம் விளக்குங்கன்னு சொன்னேன் அவர்கிட்ட உள்ள நல்ல பழக்கம் என்னென்னா ஒவ்வொரு வாரமும் கட்டுரை ஆரம்பிக்கும் போது தனக்கு வந்த கடிதங்களை முக்கியமான கடிதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லி ஆரம்பித்து அப்புறம் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவார் நானும் ஆர்வத்தோடு பார்க்குறேன் நம்ம கேள்வி அவர் கண்டுக்கவே இல்லை சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் தற்செயலாக மதுரையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அவர் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அவர் கா காலேஜ் ஜோஸில் தான் தங்கியிருந்தார் நானும் போயிருந்தேன் தற்செயலாக அவரோட கொஞ்சம் தனியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிது உடனே நான் இந்த கேள்வி கேட்டேன் ஐயா நீ இந்த மாதிரி நான் எழுதியிருந்தீங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அந்த கேள்வி நான் படித்தேன்னார் அது உங்கள்கிட்ட வந்து பதில் எதிர்பார்த்தேன் நீயா வரலையே அப்படின்னு நான் அது என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுங்களா விதண்டாவாதங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதில்லைன்னார் அப்போ நாம் ஜெயிச்சிட்டோம்டா நமக்கு வழிகாட்டிய இயக்கம் நம்மளை கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கு அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆக இதுதான் இப்போ இந்த இந்த சொல்கிற அந்த பொதுவான அந்த நம்பிக்கைகளில் இந்த மாதிரி சகுனம் விதி நான் சொல்கிறேன் இந்த கிரகணம் இந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம நேரங்கிறது அதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம வீடுகளில் பொதுவானது எது அப்புறம் பொது குறிப்பானது எதுங்கிறது இப்போ நீங்கள் அடையாளம் காண முடியும் இப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய தலைப்பு பெண்களும் மூட நம்பிக்கைகள் வந்து பெண்களுக்கு குறிப்பாக உள்ள மூட பெண்களை பாதிக்கிற பெண்களை தாக்கி கொண்டே இருக்கிற மூட நம்பிக்கை அல்லது பெண்களை முடக்குகின்ற பெண்களை முட்டாளாக்குகிற பெண்களின் சுயமரியாதையை கேவலப்படுத்துகின்ற மூட நம்பிக்கைகள் அதான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அது எது எது அதுலேயும் அதையும் கூட ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் நிறைய இருக்குது என்றாலும் குறிப்பாக நம்ம குடும்பங்களை அடிக்கடி சந்திக்கிற சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று தோஷம் செவ்வா தோஷம்னு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு கரையேற்றுறதுக்குள்ளே அந்த குடும்பம் படுற பாடு நமக்குலாம் தெரியும் ஏன்னா அது ஆனால் அறிவியல் சொல்லிடுச்சு குறி மனித குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்களும் அந்த கிரகங்களும் எந்த பொசிஷனில் இருக்குங்கிறது யா என தீர்மானிக்கப்பட்டதல்ல அது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு காலங்காலமாக நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நூ ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நட்சத்திர பொசிஷன் இப்போ கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது மில்லிமீட்டர் மில்லிமீட்டராக நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படி அந்த அது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு குழந்த பிறக்குதுங்கிறதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது யா அப்புறம் அதே செகண்டில் எத்தனையோ மிருகங்கள் பிறக்குது கொசு பிறக்குது இல்லையா என்னென்னமோ உயிரங்கள் பிறக்குது அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பாதிப்பு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தோஷம் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் நிறையா இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த தோஷத்தின் பெயரால் குறிப்பாக பெண்கள் தான் அதி கொடுமையான முறையில் தாக்கப்படுறாங்க ஒரு முறை ஜெயா டிவியில் சோதிடம் பற்றி ஒரு விவாதம் வச்சுருந்தாங்க பிரபலமான சோதிடர் ராகவன் சொல்லி பாலக்காடு ராகவன் ஒரு பேர் அவரும் அவருக்கு எதிராக நானுமாக அப்புறம் ப பார்வையாளர்களில் சோதிடத்துக்கு ஆதரவாளர்கள் சோதிடத்தை நம்பாதவர்கள் ரெண்டு பிரிவாக வச்சுருந்தாங்க அவர் சொல்கிறார் நான் ஜெயலலிதாவுக்கே நான் தான் ஜோதி ஜோசியர் அவங்க அந்த அம்மா முதலமைச்சர் ஆவாங்க நான் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னாங்க நான் உடனே நானும் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அம்மா முதலமைச்சர் நான் அப்போ பத்திரிகையில் நான் அதை பற்றி கட்டுறேன் அடுத்து என்ன தான் வரப்போகுது இன்னும் சொல்ல அப்போது அவங்களோட கூட்டில் வர இருக்கிறோம்
பெண் இந்த தோஷம்லாம் இல்லாமல் அவளாக அவ அவனுக்கு ஆயிரம் தோஷம் இருக்கலாம் இவளுக்கு ஒரு அந்த செவ்வாய் தோஷம் இருந்துடக்கூடாதுன்றதுல மூலமாக இவ்வளோ முறக்கிறாங்க அடுத்து என்ன திரும்ப திரும்ப ஜாதி அந்த ஜாதகங்கிறதே ஜாதிக்குள்ளே ஏற்பாடு பண்ணுற ஏற்பாடு தான் இருக்குது சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஒரு சாதி அல்லது வேறு ஒரு மதம் வேறு ஒரு இனம் அப்படி ஒரு ஆணுடைய ஜாதகத்தை வச்சுட்டு பேசிட்டு சம்மந்தம் பார்க்கட்டுமே ஏன் இல்லை ஜாதகம் பார்க்குறதுன்னு வந்துட்டாலே சமூகத்துக்குள் சமூகத்துக்குள்ளே நடந்தோம் சொந்தத்துக்குள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரே சாதிக்குள் ஆக ஒரு சாதிங்கிற அந்த அமைப்பை மாற விடாமலே வச்சுருக்கு அடுத்து பெண்களை வந்து திரும்ப திரும்ப இப்படி அடிமையாக வச்சுருக்குங்கிற பாயிண்ட்டு அதை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம சொ சொல்கிறது அப்போ ஆக அந்த தோஷங்கிறது பெண்ணை பாதிக்கின்ற முக்கியமான ஒரு மூட நம்பிக்கை சில ஜோசியர்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களை மனித நேயம் உள்ள சில ஜோசியர்கள் அஞ்சு தொழில் ரீதியாக நல்லா சம்பாதிப்பாங்க இன்னொரு நேரத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஜ செவ்வா தோஷங்கிற அடிப்படையில் கல்யாணமே ஆகாமல் இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியும் ஜாதகம்லாம் டுபாக்கூருங்கிறது ஜோசியக்காரங்களுக்கு நம்மளை விட நல்லா தெரியும் அதனால் அவங்க என்ன அவர் என்ன பண்ணார்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த இந்த ஜாதகத்தில் சேர்த்தாச்சுன்னா இது பிரமாதமான ஒற்றுமை ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க இந்த செவ்வா தோஷம் ஒன்றும் செய்யாதுன்னு சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டார் விசாரித்த போது இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது அப்புறம் இப்படி தான் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும் அதனால தான் அப்போ இப்படி ஒரு மனித நேயத்தோடு செயல்பட்ட ஒரு ஜோசியர் இருக்கார் இதை பற்றி கந்தர்வன் ஒரு சிறுகதையே கூட எழுதிக்கிறார் ஒரு சிறுகதையை வெளியாகிருக்கு ஆக இப்படி விஷயங்கள் இருக்கிறது அடுத்து பெண்களை நேரடியாக தாக்கக்கூடிய பெண்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தீ மூட நம்பிக்கைனா இந்த கோயில் கோயிலில் பெண் பூந்துட்டால் அது தீட்டாகிடும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் சபரிமலை கோயில் விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குன்ற அளவுக்கு போயிருக்கு இன்னும் அதில் ஏற்கனவே இருந்த காங்கிரஸ் அரசு இது இந்த மாதிரியான கோயில் நம்பிக்கைகளில் அரசாங்கம் தலையிடக்கூடாது நாங்கள் அதில் தலையிட விரும்பலைன்னு சொல்லி அங்கே போய் கோர்ட்டில் போய் வாதாடினாங்க இன்றைக்கி நம்மால் பிரணராய ராஜன விஜயனுடைய அரசு வந்து இல்லை பெண் கோயிலில் பெண்கள் நுழைவது அவருடைய அடிப்படை உரிமை அந்த உரிமை என்பார் நான் எனக்கு சாமி நம்பிக்கை இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த பெண்ணின் நம்பிக்கைக்கு நான் உறுதியாக நிற்பேன் அவங்களோட உரிமைக்கு உறுதியாக நிற்பேன்னு சொல்லி அவங்க கோர்ட்டில் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சின்ன ஆட்சி ஒரு சரியான கண்ணோட்டம் உள்ள ஆட்சி வருகிற போது எப்படி அந்த கோர்ட்டுக்கே அரசாங்கத்தின் தரப்பு வாதம் மாறுது பாருங்கள் அப்போ அதுக்காக உதாரணம் அப்படி இருக்கிறது கோயிலில் தீட்டு போட்டுருந்து திரும்ப திரும்ப அதுதான் வைக்கிறாங்க ஏன் இப்போ கோயில் பெண்ணு பொதுவாகவே கோயிலில் அது கற்பக்கிரகத்துக்குள்ளே அந்த சன்னி அந்த சன்னிதானத்துக்குள்ளே கருவறைக்குள்ளே ஆண்களில் எல்லா ஆண்களும் வந்துட முடியாது இல்லையா அது குறிப்பிட்ட சாதியினர் தான் வரணும் அவங்க வேதம் மந்திரம் ஓதுனா தான் கடவுள் காதுக்கு கேட்குன்னுலாம் வச்சுருக்குறாங்க அதுலேயும் கூட கேரள அரசு தான் ஒரு உடைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அந்த அர்ச்சகர் படிப்புக்கு சர்டிஃபிகேட் படித்து நீ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன்னா யார் வேணாலும் அர்ச்சகர் ஆகலான்னு சட்டமே கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா சட்டம் கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லை முப்பத்தாறு பேரை நியமனமே பண்ணிட்டாங்க அதில் ஆறு பேர் தலித்துகள் வேறு ஒரு தலித்து பூஜை பண்ணுறாரு மற்றவங்க அவங்ககிட்ட போய் விபூதி இது வாங்குறாங்கிற க காட்சியை அங்கே கேரளாவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த அளவுக்கு அங்கே மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த இன்னும் நம்ம ஆளுங்க வந்து கோயிலில் பெண்கள் பூந்தா தீட்டு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கதையவே சொல்லிட்டுருங்க ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து கோ சபரிமலை கோயில் விஷயத்தில் எவ்வளோ கொடுமைனா பெண் வயதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கோயிலுக்கு வரலாம் அல்லது மெனோ பாஸ் பீரியட் பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் கோயில் கோயிலுக்கு வரலாம் அந்த கோயிலுக்குள்ளே வரலாம் பதினெட்டு படி ஏறலாம் இது என்ன கொடுமை அப்போ நடுவில் உள்ள காலகட்டத்தில் அந்த மாதவிடாய் காலகட்டத்தில் கோயில் தீட்டு போட்டுரும் எந்த பெண் மாதவிடாய் இருக்குது எந்த பெண் பெண்ணுக்கு மாதவிடாய் இல்லைன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு இது வச்சுருக்கிறாங்க ஆக அது ஒரு இந்த ஆக பெண்ணுக்கு இயல்பாக இயற்கையாக நடக்கின்ற அந்த மாத போக்கு என்பதை இப்படி ஒரு தீட்டுங்கிற விஷயத்தோடு அது எதுவும் அசிங்கமானது என்று கருதி அது அது ஒரு அறிவுறுப்பு க அறிவுறுக்கத்தக்க விஷயமாக கருதி அதனால் கோயில் திட்டுப்பட்டு விடுங்க சொன்னதன் மூலமாக இப்போ இது வந்து இப்போ பெண்ணை மறுபடியும் ஆனை விட நீ மட்டம்தான் ஆணுக்கு என்ன நடந்தாலும் கோவில் தீட்டுப்பட்டுறாது பெண் இப்படி நடந்தால் தீட்டுப்பட்டு சொல்வதன் மூலமாக பெண்ணை ஓரம் கட்டுகின்ற ஒதுக்கி வைக்கின்ற அந்த ஏற்பாடு அடுத்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதே சபரிமலையில் ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அந்த கோயில் பூசாரி ஒரு முக்கியமான சோதிடர் வர உழைச்சி பிரசன்னம் பார்த்தாங்க அதை பிரசன்னம்னா அந்த அந்த தாய கற்களை உருட்டி போட்டு பார்க்குறது அதில் கற்ப கிரகத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்
அதனால தான் இந்த இது நடக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் யார் யாரும் கண் தேடுறாங்க எப்படி உள்ளே விட்டீங்கன்னு ஒரு பெரிய விசார நடக்குது பெரிய பரபரப்பாகுது அப்போ நடிகை பாமான்னு நினைக்கிறேன் அந்த அவங்க வந்து நான் தான் உள்ளே போனேன் அதுக்காக நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து என்னோடய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அங்கே போகணுங்கிற ஆசையில் நான் உள்ளே போயிட்டேன் ஆனால் அது பெரிய குற்றம் இப்போ தான் தெரியுதுன்னு அறிவிச்சிட்டேன் ஒன்று அந்த அம்மா போட்டு புரட்டு புரட்டு புரட்டி அடிக்க அதை இப்போ நீ போகலாம் ஆ ஒன்று அது ஒரு நடிகை சும்மாவே பண்ணுனாக்க கேவலமாக பேசுவாங்க நடிகைன்னு வந்து தான் போட்டு போட்டு படு கேவலமாக பேசுகிறாங்க அப்போ நான் ஒரு கற்றோ எழுதினேன் என்ன எழுதினேன்னா அவரோ சுத்த பிரம்மச்சாரி யார் ஐயப்பன் இல்லையா ஐயப்பன் சுத்த பிரம்மச்சாரி பாவ வருஷம் பூரா குத்த வச்சே உட்காந்துருக்குறவர் கொஞ்சமாக ஒரு சேர் போட்டு விடுங்கப்பான்னு கூட நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக உட்காரட்டுமே அப்படின்னு சரி அது ஆனால் அந்த அந்த வடிவத்தில் தான் வச்சுருக்குறாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு கன்னி பையன் கருவறையில் இருக்கிற போது அங்கே ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னா நீ யார் மேலே ஆக்சன் எடுக்க யார் மேலே சந்தேகப்படணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோ அதுக்கு நான் போக போக விரும்பலை அப்போ யார் அப்போ அவன் என்னடா தப்பு போனால் யார் அப்போ அப்படி அவன்கிட்ட நான் விசாரணை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ பாவம் ஒரு பக்தியோடு போனோம் பெண்ணை போய் குற்றவாளி ஆக்குறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி அதனால் அப்போ ஏ அப்பா கொஞ்சம் அடக்கி எழுத பண்ணால் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஆனால் ஆக இப்போ இப்படி கோயில் தீட்டு என்பதன் மூலமாக பெண்ணை ஒதுக்கி வைக்கின்ற பெண்ணை சிறுமைப்படுத்துகின்ற அந்த ஏற்பாடு அடுத்து அடுத்து தெரியும் அந்த பொதுவாக அந்த கோயிலுக்கு இவங்க வர்றதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படும் அது வீட்டிலும் மாத விளக்கு ஏற்படுகிற பெண்ணுக்கு எப்படிலாம் கற்றுப்பாடு இன்றைக்கும் இருக்குது இந்த இருபத்தொன்னாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலும் அதை கடைப்பிடிக்கிற பல குடும்பங்களை பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் அந்த அந்த நாட்களில் அது தீட்டுப்பட்டு விடும் என்பதால் கு குடும்பத்துக்கு ஆகாது என்பதால் அது குடும்பத்தினர் எல்லோரையும் பாதித்து விடும் என்பதால் தனியாக வைப்பது 